Det måste vara något slags jävla rekord att alla gick och röstade i september förra året. Sen tar de fika paus i ungefär ett halvår innan de bestämmer sig för att Stefan Löfven ska fortsätta vara statsminister. Känns inte som att mycket brainstorming kan ha gått till där och när man verkligen funderar över det så kan detta egentligen inte beskrivas i några andra termer än en intellektuell prolapse. Att sitta och fundera i sex månader eller inte. Och sen besluta att bästa saken att göra är samma grej som gjorde att folks förtroende för etablissemanget rasade senaste valet. Vilket är en ny decemberuppgörelse. Fast nu togs ju beslutet i januari. Så detta kallas för januariöverenskommelsen. Eller jök, vilket även låter som fågeln jök. Översatt på engelska till kamen kaku. Förkortat till Person som engagerar i depraverade relationer. Riksdagen bestämde sig alltså för att kacka Sverige. Och jag var faktiskt lite rädd för att göra den här videon för när nyhetsrubriker flög till höger och vänster var det ganska svårt att klura ut ett manus som håller med tiden. Men nu när saker och ting verkar ha stabiliserat sig lite mer så tänkte jag att vi kunde ta till internet för att se vad vanliga svenska medborgare har dragit för lärdomar av hela den här processen. Igår lärde sig män att en kvinnas nej inte alltid betyder nej ifall man bara bestämmer sig för att sosse tjata lite. I wanna get you home and uh, double up. Okej, det var ju sunt. Eller vad du försöker lära unga män, Annie Love? Uff, det är inte konstigt att vi har fått en våldtäktskris då. Det är trots allt ganska spännande filosofier som våra politiker har kring samtycke. Det som hände är alltså att Centerpartiet gick till val på att byta ut regeringen och Socialdemokraterna lovade mindre invandring. Det rödgröna blocket förlorade sedan valet, men då bestämde sig Centerpartiet och snuskiga symbolpartiet Liberalerna för att hoppa över till de rödgröna. För tydligen så är SD det största samhällsproblemet som Sverige har just nu. Det är inte den helt politikerskapade, importerade våldtäktskrisen. Krisen. Och det är heller inte Försäkringskassan där riktigt utsatta människor inte kan få sin välfärd oavsett hur många läkare inte. För i det här landet så vill politiker alltid spara pengar trots att det alltid finns skäl att höja skatterna. Men glöm allt sånt för det är SD som är den stora samhällskrisen här okej? Okay? Det är SD som är det stora hotet mot Sveriges framtid. Det är inte de som har suttit vid makten de senaste 20 åren som är hotet mot framtiden. Och det är SD som gör förorterna otrygga. Det är SD som bränner bilar uppenbarligen och deras modersinne är helt Jävla förskräckligt. Därför bestämde sig vänsterliberalerna för att rädda demokratin genom att ta den ifrån er. 60% av folket röstade på högerpolitik och fick en sosse som statsminister. Är det definitionen av demokrati? Antingen betyder detta att vår demokrati är en lögn. Eller så är Sverige det allra första landet i världshistorien där äkta magi har lyckats utföra. Simsala bibäten komposthög John Abero. Det här magitrycket lyckades även med den fantastiska åstadkommelsen att lämna både vänster och höger förbannade. Medan högen fick Stefan Löfven så förvandlades en röst på Vänsterpartiet till en röst på Annie Lööf. Många vänsterväljare är nu väldigt besvikna över att en sosseminister gick med på nyliberala reformer som de menar försvagar var människors rättigheter på arbetsmarknaden. Det räcker inte med att invandringspolitiken förblir vänster framöver. Det bara är en liten sidodetalj för de som bryr sig om det större klassperspektivet. Men även många högerväljare är också missnöjda här. För även om de kanske håller med vissa av de här reformerna i sak så betyder det inte att de tycker det är rätt att fulspela sig till det och uppoffra demokratin på det här sättet. Folkföraktet inom svensk politik är naturligtvis så totalt att det heller inte blev något extra val. Trots allt detta missnöje. Det hade ju varit någonting man hade kunnat överväga någon gång under alla dessa månader. Kanske, men uh, tänk om väljarna hade röstat fel. Man får ju inte tänka fel i Sverige. För mycket demokrati ska vi inte ha. Det ska vara lagom mycket demokrati. Och lagom. Varför är det inte olagligt för politiker att svika sina vallöften? Den samhällsdebatten borde ju vara högaktuell med tanke på senaste valet. Det finns ingen lag på att politiker ska äga sina ord. Trots att deras handlingar avgör våra liv. Vem är det som vinner på den relationen exakt? Löfven berättade i en intervju med SVT att journalister är viktigare för honom än vanliga människor. Vi måste stänga ut det SD från allt inflytande för att kunna behålla ett öppet Sverige med mediafrihet. Vilket är konstigt eftersom det här är samma parti som ville förbjuda alternativa medier för ett tag sedan. Men ah, ja, det är så typiskt sossigt att ljuga på det här sättet. Aftonbladet är självutnämnt oberoende socialdemokrat. Och public service är mer vänster än höger. 
dagen. Ganska uppenbart varför mediafrihet är viktigare än någonting annat när Socialdemokraterna lider historiska förluster över hela Europa. Politiska partier idag är mer som PR-företag än folkrörelser. De får så saftiga skattebidrag att de helt enkelt inte behöver lyssna på sina egna medlemmar längre. Och när det gäller exempelvis public service SD vill bara att skattepengar ska gå till pensionärer istället för Melodifestivalen. Men vänstern tycker alltså att det är definitionen av nazism. Okej, okay. alla som är sig pissa rätten och går på toa förstår det egentliga skälet till att Löfven prioriterar vänsterföretag framför sina egna väljare och svenska medborgare i allmänhet. Svensk media kritiserar såklart borgare och nationalister hårdare än andra partier vars vänsteråsikter journalisterna gillar. Så att stärka gammelmedier är en ganska stor fördel i det politiska spelet där sossens lön utgörs av att någon annan får dålig uppmärksamhet. Nackdelen kommer såklart uppenbara sig långt senare, när besvikna väljare fattar att det där vallöftet om mindre invandring bara var ett vanligt sosselöfte. Det sägs att gränserna stängdes 2015 och att S gick till val på SD-politik. Självklart så fortsatte Sverige ta in rekordmånga invandrare varje år efter att gränserna stängdes. Trodde ni verkligen på det där? Ah, ja. Det finns en ordning till allt det här kaoset som jag kommer att förklara lite senare i video. Men först så vill jag nudda på konsekvenserna i Sveriges direkta framtid. Att bestämma sig för att utesluta SD när SDs politiska världsbild har blivit mer relevant än någonsin för varje människas vardag, det, det borde göra mig glad i och med katastrofal långtidsstrategi, men jag blir mest orolig. För den bitterheten kanske inte bara tar sig uttryck i ett framtida valresultat som är roligt för att det får vänsterpartister att börja gråta. Detta kan ge sig uttryck i genuin radikalisering av både vänster och höger när de inte längre upplever att det finns politiska alternativ för dem. Då drivs väljarna mot ytterkanterna och där kommer även kraven på en mer auktoritär stat. Och allt detta på grund av den patologiska beröringskräcken kring SD som bäst kan beskrivas som ett inavlat politiskt klantänk. Där egna gruppens höder och anseende bland journalisterna är viktigare än samhällsutvecklingen som helhet. Men om du behandlar ditt parti som ett företag istället för en samhällsnytta, ja då kanske du kan förvänta dig att förlora folket när de klurat ut din affärsmodell. Walla-kaoset i riksdagen bör tvinga oss alla att tänka bredare än ramarna som andra har valt ut för oss. Partitänket i sig är föråldrat, vilket nu har har blivit tydligare än någonsin. Definitionen av demokrati är folkstyre. Då det är överallt tydlighet att det inte är folket som avgjorde det här valet, trots sin rösträtt, kan vi inte börja prata mer om direktdemokrati. Med fler folkomröstningar så hade det aldrig ens kunnat uppstå ett tabu kring invandring som nu har fått sprida sig så långt att det sträcker sig som en kostnad tvärs över andra politiska områden, även abstrakta sådana som Social trygghet, tillit, medborgare mellan tillhörighet och polarisering. Jag vill inte ha konstanta folkomröstningar. Jag, jag tror inte någon av oss hade pallat det. Men specifikt flytande demokrati, vilket jag råder fler att läsa på om. Links in bio. Hur en blandning där det sker så ofta som folket känner att det behövs. Och i Sverige så behövs det mycket oftare. Inte minst för att bryta över identifikationen med partier i dagens politiska landskap. Vilket gör folk till idioter. Många i Sverige röstar av tradition. Inte för att de har mest förtroende för det partiets politik, utan för att jag är en arbetargrabb och så har det alltid varit, så ska det alltid vara. Så här kommer min röst på sossarna trots att jag vet att den är fel. Kom för misstänk för att svenskar slutade vara kristna lite för snabbt kanske. Men det behövs även för demokratin skull. Om vi kunde rösta i sakfrågor också och inte bara partier så hade vi sluppit det dyra dagispelet i riksdagen. För när det tar sex månader att bilda regering är det inte bara historiskt barnsligt, det är även ett... Svart hål för våra skattepengar som hade kunnat gå till den akuta välfärdssituationen istället. Men på grund av ett överklasskomplex kring SD så fikar ni alltså hellre i sex månader än att värna samhällets utsatta. Regeringskaoset avslöjar vårt politiska system som ett bedrägeri. Representativ demokrati funkar inte när representanterna bara representerar sig själva. Utan några som helst juridiska skyldigheter att leverera det folket har röstat på dem för. Och alldeles för ofta så får bra idéer gå att ställa sig i kö för att partilojaliteter kommer emellan. Vilket egentligen bara är ett annat ord för marknadstänk. En majoritet av vår befolkning, svenskar såväl som nysvenskar, vill minska invandringen, förbjuda bönutrop, förbjuda muslimska friskolor och är INTE feminister. 
Ändå är det ett ganska annorlunda land vi lever i. Jag, menar, jag tycker du att några av de här värderingarna märks av i Sverige? Eller lever vi i en kommunist, intersektionalist, fjortiström? Det sägs att Sverige inte har en vänsterhegemoni, men å andra sidan är det bara vänsterfolk som säger det. Kolla på kulturen istället för marknaden. Som svartskalle så märker jag hur vänstern har lyckats förvandla svenskarna till ett lika stadsstyrkande folk som kineser. Kan man verkligen inte föreställa sig en värld där byråkrati inte bestämmer varenda detalj i ditt liv. Det är som att de har mommy issues med riksdagen. Varenda gång jag tar upp direktdemokrati i en video så får jag kommentarer om att folk inte hade kunnat klara av så mycket frihet. Samhället hade gått under med för mycket demokrati trots att det funkat bra i Schweiz. Och Finland har inslag av direktdemokrati som inte direkt har gjort att landet gått under. Och jag säger inte att det är en perfekt idé som har löst allting. Jag säger bara att vill man argumentera emot det och det finns bra motargument välj inte något som gör det så övertydligt att det bara är en projektion av det typiska svenska självhatet. Utgå ifrån att alla andra bara är för inkompetenta för att klara sig utan byråkrati. Det är inte direkt en bra <coughs> Sverigebild. Det är inte direkt en bra Sverigebild. Ni går runt och har internaliserat där. Så tyvärr måste jag ge det 0 av 5 blattar. Ni, ni får underkänt här. Och det är ju, det är ju sorgligt så. Skam! Fy skam på er. Jag säger inte att vi ska sluta rösta på partier, så slappna av och ät din solid, Anders. Jag säger bara att ifall vi fick alternativet att rösta i sakfrågor också, så hade det varit en ordentlig vitamininjektion för demokrati. Folket hade då kunnat kliva in när det behövs och lösa de här låtsaskriserna som bara grundar sig i abstrakta finhetskomplex. Och valdeltagandet hade ökat generellt. Istället för blanka röster hade vi sett fler människor som röstar i sakfrågor de är pålästa om. För att de kanske inte gillar några av de existerande alternativen. Och då får de helt enkelt skapa sina egna. Där de känner att deras kompetens kommer till användning som mest. Är inte det ett tillskott till demokratin och inte en nackdel. Det som håller många människor borta från politiken är just den här känslan av att man inte kan påverka oavsett. Men avcentralisering av demokratin hade gett mer direkta resultat. Vilket är goda underlag för att bygga upp ett förtroende till demokratin i längden. Därför så tror jag att det här skulle kunna agera lite som ett botemedel till politisk apati, utanförskap och Polarisering. Politisk apati kan yttra sig på flera olika sätt. Det kan yttra sig i att vissa inte engagerar sig eller röstar alls. Och det kan också yttra sig på så sätt att folk röstar på väldigt lata sätt. Demokratin som vi känner till den kom långt före internet. Vi lever med ett politiskt system som inte är anpassat utifrån informationssamhället. Det finns många skäl att se över hur saker och ting fungerar. Jag vet att det är jobbigt med nya idéer, men alternativet är ju olika reinkarnationer av sossarna. Om du verkligen stannar upp och tvingas tänka efter hur demokratiskt har vårt system egentligen varit hit? Riksdagen vill fortsätta massinvandringen. Folket vill inte det. Det här är absolut inte en rasfråga med tanke på att SD nu är det tredje största partiet även bland utrikesfödda. Det har nu blivit tydligare än någonsin kopplingen mellan invandringspolitiken och välfärdsstaten. Många invandrare gillar välfärdsstaten. Det blir faktiskt inte mer komplext än så för tro det eller ej. Invandrare kan faktiskt läsa ekonomiska studier också. Migrationspolitiken representerar mer än bara migration som koncept. Och migrationsfrågan utgör grundkonflikten mellan folket och eliterna. Regeringsbildningen är inte konstig överhuvudtaget ifall man råkar veta att Annie Lööf, Löfven och Björklund alla är Bilderbergare. För de som inte vet är Bilderberg en förening som samlar världens ledare inom näringsliv, media, bankväsende och politik. Syftet är att låta olika länders överklass träffas en gång om året i en kontext där ingen kan granskas. Därav förfinar man tillfället genom att kalla det för en informell miljö. Sen förbjuder man journalister från att närvara och ställer beväpnade vakter utanför. De som närvarar behöver heller inte oroa sig för att representera sina väljare när de knyter kontakter med andra länders överklass. Detta eftersom det inte förs något detaljerat protokoll av det som sägs. Det går inte att prata globalism på riktigt utan att sätta sig in i Bilderberggruppen och dess paraply av nyckelorganisationer som utan 
utöver en liknande sekretesspolicy. Det är nämligen dessa som har pådrivit globaliseringsprocessen i världen och även utgör en betydande del av dess tyngsta opinionsbildning. Specifikt Annie Lööfs medlemskap i Trilaterala kommissionen har väckt högljudd kritik ända från MP-vänstern till SD-högen. Trilaterala kommissionen kan sägas utgöra toppen på tre urden ihop med elitmötet Bilderberg och Think Tank and Council on Foreign Relations. Alla dessa ägnar sig åt att påverka regeringsbeslut från tryckt avstånd och jobbar även med att bygga fram ramverk som låter internationella banker och storföretag utöva mer makt över länder, folk och deras ekonomier. Det så kallade frihandelsavtalet TTIP är bara ett av många exempel på hur detta kan se ut i praktiken. Men det är klart ifall du hade frågat någon därifrån själv så hade de väl bara sagt att de skyddar dig från Ryssland. En nyckelfigur är Zbiljev Brezhinsky som bland annat har jobbat som politisk rådgivare åt Obama. 1970 skrev han en bok som bäst kan beskrivas som elitglobalistens bibel. Här fastslår han bland annat att nationalstaten är inte längre den fundamentala kreativa principen som driver samhället. Internationella banker och multinationella företag planerar och agerar i mycket mer avancerade termer än politiska koncept som nationalstaten. Slutsitat. Boken imponerade så pass mycket på finansmannen David Rockefeller att han efter detta lät Brezhinsky bli en av medgrunderna till trilaterala kommissionen. Noam Chomsky är en av deras mest högljudda kritiker på vänsterflanken och brukar ofta lyfta kommissionens rapport The Crisis of Democracy för att påvisa folkföraktet bland etablissemanget. Rapporten drog slutsatsen att västvärldens problem härstammar från att vanliga människor har för mycket demokrati. Lösningen som då rekommenderas är att ge mer makt till överstatliga organisationer som inte behöver lyssna på länder och deras medborgare. Detta är globalisteliten som Annie Lööf gullar med och hon får inga frågor om det av media eller om Bilderberg gruppen. Därför så har jag gjort den här tröjan istället så att vanliga medborgare ska kunna ställa frågorna som journalister inte vågar. Se också till att klicka gilla, lämna gärna en kommentar och dela gärna videon på dina sociala medier. Allt sånt hjälper nämligen den här videon att lyftas fram i algoritmer och rekommendationer vilket garanterat behövs på den här sunkiga avloppskanalen. Det bör då heller inte förvåna någon att Centerpartiet och Liberalerna nu går till val i EU-parlamentet på att göra Europa och Afrika till ett enda stort land med fri rörlighet däremellan. Vilket såklart hade ökat invandringen till Europa med flera miljoner, men ifall man haft koll på Annie Lövs tidigare påståenden så borde ingen bli förvånad här. 40 miljoner invånare i Sverige, det, det kan du tänka dig. Jag tycker det är viktigt att diskutera värdegrunderna och då handlar det om en öppenhetlig linje och en frihetlig linje. Att människor som vill komma till Sverige för att arbeta och bo här, vara med och bidra till vårt gemensamma välfärdssystem, de är väldigt välkomna. 40 miljoner invånare i Sverige, de är väldigt välkomna. Vissa statsvetare menar på att Bilderberggruppen ser Annie Lööf som en potentiell ny statsminister. Och nu förstår jag varför. De är väldigt välkomna. Tidigare statsministrar som närvarat på Bilderberg är Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt, Göran Persson, Carl Bildt, Olof Palme, Tor Björn Feldin, Ola Ulsten och Tage Elander. Med andra ord, inte så många. Men uppenbarligen behöver inte Annie Lööf vara statsminister för att kunna toffa en statsminister. Mm. Och Annie Lööf med ännu större inflytande hade garanterat förvandlat Sverige till ett land som ingen av er känner igen. Men det är ändå hela poängen. Vissa klagar på att svenska politiker inte längre har några genuina framtida visioner att ena sina medborgare kring, men det handlar ju inte om deras medborgare längre. Det är ju hela poängen med globalism. Att internationell handel ska överordnas nationalstater. Att din identitet ska utgå ifrån din plånbok istället för din kultur. Därför vill man samla alla utvecklade länder under en världsregering för att på lång sikt förvandla hela jordklotet till en enda stor marknad. Styrd och balanserad av en internationell centraliserad elit som då även kontrollerar demokratin. Man får ju inte sabba världsfreden genom att propagera emot nyliberal vänsterkapitalism, eller hur? Det är det förvånansvärt hur många människor som lyssnat på John Lennons Imagine och fått en mysig känsla i magen istället för att tänka Vänta lite nu ditt flummiga fanskap En värld utan gränser är bara en värld utan affärsregeringar Så varför fäxer du storföretag med peace, love and understand?
är din liksom. Banker och storföretag tjänar multum på fri invandring från tredje världen. Överbefolkning förvärrar bostadskrisen vilket ökar skuldsättningen. Väldigt lönsamt för bankerna men även fastighetsägare som nu kan kräva mycket mer för sina bostäder. Vi snackar också global lönedumpning såväl som överbelastning av det offentliga, vilket kommer ge nyliberalerna en ursäkt att privatisera sönder allting. Den riktiga innebörden av mångfald är nya företagsmöjligheter med en permanent underklass av invandrare som försvagar fackens makt, ökar konkurrensen om jobb vilket tvingar svenska arbetare att nöja sig med sämre arbetsvillkor och skapar fler låglöneyrken. Allt detta är såklart redan känt inom svenska vänstermiljöer, vilket är varför sossarna kunde komma under med århundradets största politiska hyckleri. Borde ha blivit skandal, men blev aldrig det. För när svenskarna ändrar åsikt så gör de det allesammans på en och samma gång ihop med moderpartiet. Här verkar dock problemet vara att ingen egentligen vet vad svenska politiker vill för någonting eftersom de hela tiden ändrar sina vallöften. Eftersom det är oklart vilka de har allianser med. Med Annie Love så snackar vi specifikt om en kvinna som uttryckligen älskar George Soros. Finansmannen som bidrog till Sveriges ekonomiska kris på 90-talet. Han gjorde även detsamma i Thailand vilket gjort honom till en av landets mest hatade män. Och sen så bröt han även Englands valuta. Vilket såklart bara är toppen på isberget av korrupt skit han ägnat sig åt. Soros sponsrade även Black Lives Matter vilket gjorde dem till mer än en irrelevant gräsrotsgrej. Detta är ganska komiskt och det sabbar deras narrativ om vita sismen ganska hårt. Centerpartiets chef i EU är dessutom en av Soros närmaste förtrogna. Och det är bara så otroligt. Svenska liberaler pratar så mycket om hur vi måste akta oss för Ryssland samtidigt som de har den här nationsdestabiliseraren som sin idol. Och ifall du nu undrar om det där är en face, nej min kära medborgare, det är bara den härskna doften av förräderi som har pyst sig lös. Men det går ju inte att vara landsförrädare ifall det inte finns några länder. Själv förstår jag inte varför folk röstar på partier som verkar vilja upphäva Sverige så... Ja, du får alla fråga dina vänner personligen om det är ifall de råkar ha så dålig smak. Men allt beror ju på perspektiv, såklart. Rockefeller själv definierar allt det här som någon form av filantropi. Så det är helt möjligt att göra riktigt skruvade saker med riktigt goda avsikter. Fråga bara Stalin. Det finns såklart mycket mer att läsa i videobeskrivningen där jag har samlat mina källor varav många inte får plats i videon. Så kolla gärna källförteckningen och jag är väldigt tacksam till alla er som donerar. Det har hållit igång den här kanalen hittills och de som vill bidra till mer videor kan finna den infon där också. Problemet med den här sortens privata hysch organisationer är såklart att den internationella överklassen träffas utanför ramarna av granskning. Utanför samhällets eller ens regeringars insyn. Detta skapar en kultur där olika länders överklass fostrar allianser med andra än sina landsmän. De känner då inte längre lika starkt behov att utöva socialt ansvar. Men enligt den rödgröna röran så hatar folk bara Annie Lööf för att hon är kvinna, inte för att hon är mytoman. Som vanligt med feminister så tvingas man påpeka att det verkligen är allt annat än könet som gör att folk avskyr den här korrumpenta personen som råkar vara kvinna. Kritiken mot Annie Lööf grundar sig i att hon har blivit påkommen med lögner och dubbelspel så många gånger att det Egentligen är det enda folk vet om Centerpartiets partiprogram. Den enda förväntningen som finns på centen är att de ska svika förväntningar. Men skit är att Annie Lööf saboterar svensk demokrati för hennes kön betyder att de inte kan göra något fel. Tänk vad framtida historieböcker kommer säga om Sverige. Om man ska utgå ifrån medias version så får Annie Lööf jättemycket hat för att hon är en väldigt duktig politiker som råkar vara kvinna. Och hon gjorde allt detta för att undvika polarisering. Om vi ska utgå ifrån folkets version så såg nyss två små skitpartier till att 60% av folket kastade bort sina röster. Kanske till och med 70-80% ifall vi räknar med alla sura rödingar. Och sen bestämde sig Sverige för att uttrycka sin besvikelse över att vi inte längre har en fungerande rösträtt och det är klart politiker ska föreställa kontorspersonal som finns till för att servera folkets vilja. Så när de glömmer bort sina arbetsuppgifter blir det lite irriterande. Särskilt ifall det riskerar att sabba samhället i slutändan. Det är klart att mordhot och liknande är fel och bör straffas enligt lag. Men vi snackar ju inte ens om sånt här. Beskrivningen hat syftar på kommentarer som inte är olagliga. Missnöje. Dinosauriejournalister försöker såklart avfärda medborgarnas legitima missnöje som sinneslöst hat. 
Hat! Men definitionen av hat är inte när väljare uppmanar en partiledare till självkritik för att hon tvärsäkert gett löften som hon inte hade tänkt hålla. Hat är när du tycker att en majoritet av befolkningen saknar mänskliga rättigheter för att de röstade fel. Du tog ifrån deras rätt att forma sin omgivning och nu försöker du framställa dem som förövarna i varenda rutten tidning som du intervjuats av. Tror du på fullt allvar att folkförakt inte räknas som hat? När Annie Love kommenterade kritik hon fått av besvikna väljare så anmärkte hon, citat Det måste finnas en gräns för vad man säger till en annan människa. Detta säger alltså politiken som inte kan hålla vallöften. Du kanske borde fundera mer på vad du själv säger till människor Annie. Vi lever i ett land där det är olagligt att ljuga för polis och myndigheter och det är rimligt men det är inte olagligt att ljuga för väljarna som sitter på makten att forma Sveriges framtid. Det är en ganska intressant moralisk kompass som Sverige har där. Vi kanske hade fått högre kvalitet på politiken ifall vi trodde på personligt ansvar. Men istället har vi byråkrati som en ersättning för det. Fixa så många myndigheter att det alltid går att skylla på någon annan. Fantastiskt! Det är även nu jag tvingas fråga svenska medborgare, vad fan tänkte ni? Det är precis det här som är problemet med att folk bara bryr sig om politik vart fjärde år när det är dags att rösta. Ni röstar bara för att andra säger att det är något fint. Inte för att ni faktiskt har läst på. Och tro fan inte att samhällskunskapen i skolan kommer lära ut vad politik är för någonting. Då röstar man bara utifrån vem som låter bäst i tv-debatter. När en debatt bara är ett prov på retorisk förmåga. Inte något slags test av någons politiska karaktär. Som politiskt insats så specifikt undvek jag partiledardebatterna. För jag visste att det inte spelade någon roll ändå. Men jag märkte att väldigt många svenssons eh, vände sig dit desperat. För att kunna klura ut vem som står för vad och... Det är ju ganska illa i ett konformistsamhälle där alla bara säger lite vad som helst. En debatt per definition är ett skådespel. Tycker du verkligen att det säger något om ett parti som helhet? Varför läste du inte på istället? Om det verkligen vore så viktigt för dig med rösträtten så hade du lärt dig skilja ord från handling. Så vad sägs som att ta dig själv på större allvar kanske? Om det vore så viktigt för dig så hade du gjort djup forskning i hur väl partier har levererat sina löften över tid. Vilket håll partiledningen vill driva saker snarare än enskilda politiker som låter bra. Samt den djupare trovärdigheten som etableras mellan alla reklamslogans, mellan alla val. Att undersöka vem som har sagt sanningen längst kanske är värt mer än partiledningen tidledare klyschor på SVT. Om det är någonting vi kan lära oss av riksdagsresultatet och den rekordlånga fikapausen som tog plats efteråt så är det nog att fler människor behöver skälla på idioterna i sin omgivning. Det är klart folk får rösta på det de vill. Problemet är bara att ingen egentligen vet vad de vill för ingen verkar vilja ta reda på vad de olika partierna verkligen står för. Folk jämför inte ens vallöften många gånger. Ifall ett parti lovade samma sak typ tio år sedan så kanske det inte kommer hända Get the picture honey! Ser du en ring på det där fingret? Ser du en ring på, på det, det där fingret? På ditt finger? Vad har han gjort för dig på sistone? Vad har han gjort för dig på sistone? När det kommer till politik så är svenskar lite som guldfiskar. De verkar bara komma ihåg saker ungefär så här 15 sekunder åt gången. Riksdagskaoset som började 2018 och sträckte sig ända in på 2019 borde tvinga svensson att omvärdera sin förståelse för svensk politik. Vänster och höger blir ganska daterat när vänsterpartiet hjälper ögon driva igenom nyliberal politik för att båda vill bekämpa rasismen genom att ha så generös migrationspolitik att det snarare kommer skapa rasism mer än något. I detta så har man bara blivit nyttiga idioter åt företagsglobalisterna och jag vill inte ha några dumma divide and conquer kommentarer från nazist CPN som tror att de är pålästa. Ifall du verkligen förstår hur divide and conquer fungerar så hade du inte spelat med i leken. Steg för steg så har vänstern sått ut sig. För det är helt enkelt vad som händer när din ideologi är en historisk relik som inte längre passar verkligheten vi befinner oss i. Klasskriget blir istället könskriget och nu representerar vänstern bara uttråkade innerstatseliter, internationella storföretag samt förvirrade väljare som inte riktigt hittat en ny identitet. Så de röstar bara av tradition. Ironiskt nog. För de har ännu inte fattat hur kapitalistisk och värdelös svenska vänstern är. 
Den enda ideologin de egentligen har kvar längre är politisk korrekthet. Vilket förenar dem med Soros-globalister som Centerpartiet och Liberalerna som förstått att nationalstater står i vägen för den globala eliten som vill leva på en global underklass. Därav använder de mångkultur och PK som politiska verktyg för att driva igenom ännu större klassklyftor och demografiska skillnader. Det säger ganska mycket om Sverige när vi har liberaler som hatar frihet. Det blir lättare och lättare att se våra nya skiljelinjer inom politiken. Vissa vill argumentera att den nya linjen går mellan progressiva och konservativa. Men det är mer den lokala konflikten i fall den ens kommer se ut på det sättet. En djupare och bredare skiljelinje går genom det större världsligare perspektivet mellan globalister och nationalister. Och det är just den senare vågen som växer över Europa. Och det är den högervågen som främst KD men även Moderaterna har börjat fjäska lite för på sistone för att kunna behålla sin relevans som högerpartier. Det är ju för sent, men ah ja, de har äntligen lyssnat på Breitbart och förstått att om kulturen utgår ifrån politiken så måste man börja bry sig mer om kulturen. Det abstrakta och känslomässiga i medborgarnas vardag. Inte bara de rent ekonomiska aspekterna av livet. Att bry sig om kulturen är att bry sig om folket då det är folket som kommer rösta. När både höger och vänster i Sverige lagt all sin tid på att förneka att ens finns en svensk kultur ja, självklart tappar man då det svenska folket. Efter längre tid och längre skitsnack kan någon demokratiälskande medborgare ska behöva att tåla, så tappar de till slut tålamodet och blir förbannade. Sen blir de bittra, sen går de till SD. Men det är klart, samtidigt samarbetar Moderaterna med Vänsterpartiet för att ge illegala invandrare bidrag i Stockholm. Så just hur konservativa Moderaterna vill försöka vara i framtiden kommer endast tiden att utvisa. Det viktigare att komma ihåg är detta. Det finns människor som vill lura dig att mångkulturen och globaliseringen är oundviklig. Att bara för att vi har internet och exportimport så behöver vi inte gränskontroller eller kulturell identitet. Vilket är ett sånt järntvättsresonemang. Vad har fri invandring från Afrika att göra med privata företag i Stockholm? Gärna att en lönedumpning kanske, men det är ju knappast definitionen av oundviklig förändring. Hur fan är det? oundviklig förändring att svenska politiker aktivt bestämmer sig för att gå emot folkopinionen i över tio år bestämmer sig för att stoppa alla invandrare i getton sedan bestämmer sig för att aldrig flytta dit själva eller ens interagera med människorna de har kämpat så hårt för att ta in det är snarare en väldigt artificiell och konstgjord förändring vi pratar om här. Om mångkulturen verkligen vore oundviklig så hade de inte behövt forcera den på det här sättet. Då hade svenskarna glatt tagit in flyktingar i sina egna hem med öppna armar istället för att bokstavligt talat 99% tacka nej till det här förslaget. Sen går de och rösta på partier som vill ta in invandrare fast ingen verkar vilja umgås med dessa invandrare. Men alla är så förvånade över varför de känner sig utfrysta och arga. Ifall globaliseringen verkligen vore oundviklig hade de inte behövt anstränga sig så mycket med den genom att ljuga för oss i så många år och försöka inbilla oss att alla nackdelar bara är paranoida rasistmyter medans helt legitima frågeställningar bara ignoreras. När något är oundvikligt så blir man inte så desperat att man försöker censurera obekväm information som levereras av obekväma aktörer. De hade heller inte försökt lura oss att internationell handel förutsätter gratis asyl åt vuxna män som ljuger om sin ålder. De senaste decennierna har Sveriges största tidningar låtsats att invandringspolitiken tjänat oss jättemycket pengar, inte är någon belastning på välfärden och inte haft någon påverkan på kriminalitet. Statistiken. Är det verkligen definitionen av naturlig, oundviklig förändring? Det är klart att folk tror att mångkulturen är oundviklig när man ljuger jättemycket för dem. Men det är bara jämtvätt. Eller som Svensson kallar det, att sluta vara pinsam och bli en god medborgare. Hade folk fått veta sanningen alla dessa år så hade de uppenbarligen röstat på något annat. Detta ser vi redan exempel på med hur opinionen har svängt i olika frågor. Och inte minst tack vare alla oss här på sociala medier. Och ju längre tiden går desto fler upptäcker sanningen. Därför finns det en vikt i att uttrycka sig och sprida information. Att ta de där små debatterna i vardagen.
Istället för att kräva bekräftelse från folk som vet mindre än dig. Antingen lider du för att du vågar vara dig själv och stå upp för det du tror på. Eller så lider du för att du inte vågar vara dig själv. Du kommer att lida oavsett. Se åtminstone till att välja den slags lidande som bygger karaktär och ger dig människor som är värda att ha i ditt liv i längden. För om någon springer iväg av en faktabaserad åsikt så var den 40 sedan uppenbarligen inte värd att ha i närheten till att börja med. Du får precis så bra kvalitet som vad du nöjer dig med. Både i det privata så väl som i det politiska. Därför är det viktigt att göra det jobbigt för alla som vill ta våra friheter ifrån oss. För de gör alltid ett litet steg i taget. Då är det viktigt att folk är där och protesterar ett steg i taget och visar att det är väljarna som utgör deras löner. Vanliga privatpersoner kan påverka så mycket mer än vad de är medvetna om. Internet har satt dig i vågbalans med etablerade institutioner. Använd det privilegiet medan du fortfarande kan och tack för att du tittade så här långt.